ማስታወሳችን ለማድረስ የሰው ልጅ ጥያቄና የእግዚአብሔር ጣምራ አስተውታዎች በሚል ነበር የተነጋገር ነው ሰው ከአዳም ውድቀት በኋላ ሁለት መሻቶች በውስጡ እንደነበሩ ጥያቄዎች በውስጡ እንደነበሩ አንስተናል ይሄ ማለት በስጋ ወይም ደግሞ በመድራዊ ነገር ለመድራዊ ጥቅም የሚጥየቅ ጥያቄ ሳይሆን በነፍሱ ውስጥ ለጎደለው ነገር ሰው የጮኸው ጮኸት ሰው የጠየቀው ጥያቄ ነው ብለናል ነቢያትም ጮኸታቸው ይሄው ነበረ እግዚአብሔርን ይጠይቁ የነበረው በሶም በሰሎት በሱባኤ ተክተው አምላካቸውን ይማልዱ የነበረው እነዚህን በሰው ህይወት ውስጥ በሰው ነፍስ ውስጥ የነበሩ ሁለት መሻቶች እንዲመለሱ ናቸው እነዚህ እንግዲህ ካዳም ወርቀት ጀምሮ ይቅርታ የማግኔት ጥያቄ ወይም ደግሞ የኃጢአት ስሬት የማግኔት ጥያቄና ሰው ኃጢአት ሲሰራና በኃጢአት ሲወድቅ እግዚአብሔር ሰጥቶት የነበረውን ቅዱሱን መንፈስ ከሱ ላይ ስለወሰደበት ኃይል አልባ ጥበብ አልባ ፈሪ ስለነበረ እንደገና ያ መንፈስም እንዲመለስለት የጠየቀው ጥያቄ ነው ብለናል ይሄንን ለኃጢአት ይቅርታ የጮኸውን ጮኸት አምላካችን እግዚአብሔር ልጁን የባህሪ ልጁን በክድግል ወላዲት አምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስን በመንሳት በመስቀል ላይ በከፈለው ዋጋ ለሰው ልጆች በሰጠው ድነት የኃጢአት ይቅርታ ግንተናል ብለናል በሁለተኛ ደረጃ ከዚሁ ጋራ ተያይዞ ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ የሆነው ለበጎነት ሰው የጮኸው ለኃይል ሰው የጮኸው ለጥበብ ሰው የጮኸው ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዘንድ እኛ ለመከበር በአለም ባለን ነገር አይደለም እግዚአብሔር ፍት የምንቀርብበት ይሄን ደጋግሜ አንስቻለሁ እግዚአብሔር ፍት የምንቀርብበት እድሜያችንም አይደለም እግዚአብሔር በእድሜ ባይለ ጸጋ የሆኑትን ሰዎች ክብር ይሰጣቸዋል በርግጥ ነው ነገር ግን አባባ ብሎ ማንንም አይጠራም ማማም ብሎ ማንንም አይጠራም በአለም ባለን የስልጣን ስታተስም ኮሮኔል ጀነራል ሚኒስትር ብሎ አይጠራም በትምርት ችሎታችንም ዶክተር ፕሮፌሰር ብሎ እግዚአብሔር አይጠራም እግዚአብሔር ሁላችንንም ልጆቼ ብሎ ነው የሚጠራ ልጆቼ ብሎ ለመጥራት ግን አንድ ነገር ያስፈልጋል ምንድነው መንፈሱ ያስፈልጋል መንፈሱ ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር መንፈስ መወለድ አለብን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል ስለዚህ እግዚአብሔር በታላቁ የኃጢአት ይቅርታ ላይ ስለሰጠን መንፈስ ቅዱስ በውስታችን ስላለው እግዚአብሔር መንፈስ ሰው ጮኸት ስለነበረው እግዚአብሔር ስለመለሰው መልስ ነው የተነጋገረ ነው ይሄው ብቻ ማለለም እግዚአብሔርን ስሙን መጥራት ብቁ የሚያደርገን ይሄ መንፈስ ነው የእግዚአብሔርን ስም በአለም ትምርት ጠርተን ብቁ አንሆንም የእግዚአብሔርን ስም ቀድም እንዳልቋችሁ በአለም ችሎታ ጠርተነው አይደለም ብቁ የሚያደርገን የእግዚአብሔርን ስም ለመጥራት ብቃት ያስፈልጋል እንደ ልጅ አልጅ አባባ ብሎ አባቱን ለመጥራትና እንደ ባኢድ እንዳይሆን መወለድ አለበት ከእግዚአብሔር ከአባቱ ያባቱ መንፈስ ማያዝ አለበት ስለዚህ ልክኛም እንደዚህ ስሙን ለመጥራት ብቁ የሚያደርገን እግዚአብሔር ብለ ለመጥራት ብቁ የሚያደርገን በ40ና በ80 የተቀበል ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ያንን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ለምንለው ሌላው ይሄ መንፈስ የእምነት ስራ በኃይል ይሰራበት ዘንድ ይላል የእምነት ስራ በኃይል እንዲሰራ ብሎ ይነግረናልና የሃይማኖት ተግባር በመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የሚሰራውና እነዚህ ነገሮች ነበረ ባለፈው ሳምንት የተመለከተ ነውና እግዚአብሔር ያ ታላቁን ያ ኃጢአት ይቅርታ እንደሚሰጠን የተስፋ ቃል እንደሰጠ ሁሉ መንፈስ ቅዱስንም እንደሚሰጠን ተስፋ ገብቶልን ነበር በሰጠን የተስፋ ቃል መሰረት ጌታ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ተወልዶ በዚህ ምድር ላይ ተመላልሶ አስተምሮ በመስቀል ላይ ሞታችንን ሞቶ ወደ መቃብር ወርዶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስቶ ወደ ሰማይ ባረገ በአስረኛው ቀን ከሞ ከሞት ከተነሳ በአምሳኛው ቀን በበዓለ ጴንጤቆስጤ እለት ወይም በበዓለ 50 እለት የመከር አበት ማበት ባል በሚባልበት የእስራኤል አመት ባል እለት መንፈስ ቅዱስን ለቤተ ክርስቲያን ሰደደላት ብለና ይሄ ቀን የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ እንደሚለው የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን ይላል የቤተ ክርስቲያን የዛለት ነው የተወለደችው ቤተ ክርስቲያን የተወለደችው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባው መከር የተጀመረበት ቀን ነው ያ ምርት መሰብሰብ የተጀመረበት የክርስቲና ምርት መሰብሰብ የተጀመረበት ቀን ነው ብለን እንዳሁን ባሉ ለምን እንደው ባላ 50 የተባለው ባለ ቆን ጴንጤቆስ የተባለው ለምን እንደው የሚለውንም ፈተነ ያለፍ ነው ጴንጤቆስ ማለትና ባላ 50 ማለት አንድ ነገር ነው በግሪኩ ጴንጤቆስ ይባላል 
በኛ በአማርኛ እና በብራይ በብራይስቱ ደግሞ ባለ 50 ተብሎ ይጣራል ያ ማለት ምንድነው እግዚአብሔር ይሄንን የመከራ አመት ባል ከማክበራቸው በፊት ለእስራኤል የሰጠው ትዛዝ ነበር ሰባት ሳምንት ተቆጥራለ ሰባቱ ሳምንት ሱባይ በጨረስክ ግዜ ከምድር ፍሬ መጀመሪያ ያገኘውን በኩራትን አመተ ለእግዚአብሔር ተሰጣለ በዚያ ግን አመት ባል ታደርጋለ ብሎት ነበር አንድ ሱባይ ሰባት ቀን አለው ሰባት በሳምንት ደግሞ ሰባት ቀን አለ ሰባት ግዜ ሰባት 49 ነው በሃምሳኛው ቀን ላይ ስለአከበሩ ስሙ የመከራ አመት ባል ይባላል የሃምሳኛው ቀን ባል ይባላል ባለ 50 በመባል ይታወቃል በዚያ ቀን እስራኤላውያን የመርታቸውን መጀመሪያ በኩራት አምጥተው ለእግዚአብሔር በሚሰውበት የበኩራት አመት ባለት የእግዚአብሔር መከር በኩር የተጀመረበት ይዛለች ቤተክርስቲያን ወደ ሁሉና ይመጣችበት እስከ መጽሐፍ የሚቆየው የቤተክርስቲያን በከአለም ላይ እግዚአብሔር የሚጠራቸው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የሚገቡበት ቀን የተጀመረበት የበኩራት የክርስቲና በኩራት መጀመሪያ ቀን ነው ባለ 50 ማለት ነው ይሄንን በደም ተመልክተናል እንግዲህ በዩኤ ላይ የተጠቀሰውን የትንቢት ቃላን ስተን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለፍጻሜ ለተቃረበው ነገር ደቀ መዛሙርቱን ሲያስፈልጥን እኔ ቢሄድ ይሻላችኋል አጽናኙ ይመጣል ስለኔ ይነግራችኋል ስለኔ ይመስከርላችኋል ስለኔ ያስጥምራችኋል ይያለ እንደነገራቸው ባለፈው ሳምንት አንስተና ዛሬ በሱ ላይ ጨምረን የመንፈስ ስለመንፈስ ቅዱስ ማውረድ ነው አሁንም እንነነጋገረው አዋርያት የወንጌልን ስራ በስልጣን እንዲሰሩ በመጀመሪያ እግዚአብሔር በነፋሃት መንፈስ ቅዱስ አሳድሮ ባቸው ነበር ከባዓል 50 በፊትም መንፈስ ቅዱስን እፍ ብሎ አሳድሮባቸዋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 22 ቁጥር 22 ላይ እንደምናገኘው እንዲ ይላል ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችሁአለሁ አላችሁ ይሄንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ የሃጢያታቸውን ይቅርላላችኋቸው ይቀርላችኋል ያዝባችሁ ያዛችሁባችሁ ደሙ ይያዝላችኋል ብሎ በንፋት መንፈስ ቅዱስን እፍ እንዳለባቸው ይታወቃል ከርገቱ በፊት ነገር ግን ሆኖም ግን በአዲስ አይነት በአዲስ አይነት ሁኔታ በባለ 50 ቀን ግን መንፈስ ቅዱስ እንደወረደላቸው ደሙ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ባሪያ ስራ ምራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 በሶስት ምክንያት 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 ነው መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቀን በባለ 50 ቀን ለደቀ መዛሙርቱ ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ልደት እንዲሆን የመጣበት አንደኛው ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው በኢዩኤል ትንቢት መሰረት እግዚአብሔር ተናግሮ የማያስቀርምሎ የማይከዳ አምላክ ስለሆነ እንዳልነው ሰው ከአዳም ውድቀት በኋላ ጣምራ ፍላጎቶች ወይም ደግሞ መንትያ ጥያቄዎች ነበሩት ታጫት ከሞት መዳን ወይም ደግሞ ከአዳም ምርገም በክርስቶስ ደም ነጻ መሆንና ነጻ ከሆነ በኋላ ደግሞ በዚህ ዓለም የፍርሃት የመሽማቀቅ የውርደት ወይም ደግሞ ግራይ መጋባት ህይወት እንዳንኖር የሚመራን ጥበብ የሚገልጥልን ኃይል የሚሰጠን የሃይማኖት ስራ በድፍረት እንድንሰራ በክርስቶስም የሚመጡ መከራዎችን እንዳንሰከክ የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስን እንዲሰጥ ሰው የጮኸበትን ጮኸት በዩኤል ላይ ተስፋ ገብቶ ነበር በተስፋ ቃሉ መሰረት ነው እንደተናገረ ነው የመጣው ምን ይላል ባለፈው እንዳነሳ ነው ዩኤል 2 ከቁጥር 28 እስከ 29 ከዚህ በኋላ እንዲ ይሆናል ከመቼ በኋላ ብላችሁ የጠየቃችሁ እንደሆነ ጌታችን ወርዶ ከመቤታችን ተወልዶ በዚህ ዓለም ተመላልሶ አስተምሮ ስለ ሰው ልጆች በመትክ ሞቶ ወደ መቃብር ወርዶ መቃብርን አጥፍቶ ሲወልን በርብሮ ተነስቶ ወገኖች ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ ሰው በአቃጣጥ ዳ ነጻ ከወጣ በኋላ በክርስቶስ ካሳ በክርስቶስ ደም ነጻ ከወጣ በኋላ ይሄ ትልቅ ነገር ነው በተለይ የደሙን ፋይዳ በደም ብሊገባን ይገባ የጌታችን ያምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ የቅዱስ ደሙ ፋይዳ በደም ብሊገባን ይገባ ለምን እንደናላችሁ እንደሆነ መዳኒቱ ዛ ውስጥ ነው ያለ ከዚያ በኋላ ነው ከዚህ በኋላ እንዲሆና መንፈስ ቅዱስን መቀበል የሚችሉ ሰዎች መጀመሪያ ከአጥያት ዳ በጥምቀት መንሳት አለባቸው ለዚህ ነው በቤተክርስቲያንም መንፈስ ቅዱስን የምንቀበልበት የጥምቀትለት ነው ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው በክርስቶስ ማዳን አምነው በስላሴ ልጅ የተጠመቁ ናቸው መንፈስ ቅዱስን የሚቀበሉ አለ በዛ ያለ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ይለም ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል መንፈሴን በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ ሽማግሌዎቻችሁ ህልም ያልማሉ 
ጉበዞቻቹ ራእይ ያያሉ ደግሞ በዚያ ወራት ወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ መንፈሴን አፈሳለው ብሎ ጌታ ይናገራል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ እንግዲህ ለምን እንደው በዚህ በሐዋርያ አስራ ላይ የምናየው በባለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ የመጣባቸው ምክንያቶች ነው እየደረደር ያለ ነው ካብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱ ካብ የወጣ የሆነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ስለኔ ይመስክራል ይላል ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመመስከር በስጋ አይቻልም ወለድ ክርስቶስን ዶክተሮች አይመስክሩት ዶክተሮች ሆነው ግን እግዚአብሔር ሰዎች ሆኑ ሰዎች ይመስክሩታ በአለም ተምረው ግን መንፈስ ቅዱስ ያላቸው ሰዎች ሊመስክሩት ይችላል ያለሙን ዕውቀት ይየናቁ አይደለም አስፈላጊ አይደለም ምን ይያልኩ አይደለም ነገር ግን በዚያ ብቻ ክርስቶስን መግለጥ አይቻል ሰው በስጋው ክርስቶስን መግለጥ አይቻል የክርስቶስን ህማም መግለጥ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በሰው አድሮ ነው በጸጋ በኩል ነው የሚገለጠው በመንፈስ ቅዱስ በኩል ነው ትምርት ለሰው ግልጥ የሚሆነው ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሲያስተምር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ቃሉን ሲያመጣ ይወደቁ ይነሳሉ ይደከሙ ይዛሉ ይበረታሉ ይጠነክራሉ ያዘኑ ይስናናሉ በኃጢአት ይወደቁ ይተርፋሉ ይድናሉ ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሉ ለዚህ ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ባነሳ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ ይላል አጽናኝ እርሱም ከአብ ይወጣ የሆነት መንፈስ መጣ ጊዜ እርሱ ስለ እኔ ይመስክራል ከአብ ይወጣል ነው ሰራጢ ነው መንፈስ ቅዱስ እንደምታውቁት መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ካላችሁ በስላሴ ትምርት ውስጥ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን ምንም ላጠይቁ አካላት ሶስት አካላት ብንል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው በመለኮቱ በህልውና ባንኖኖሩ ከአብና ከወልድ ጋራ ትክክል የሆነ አምላክ ነው አሁን ያ አካሉ አይደለም ምን ከዚያ ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል መጣ እንደምንለው አካሉ መጣ ሳይሆን በጸጋ ነው የመጣለን መንፈስ ቅዱስ ጸጋውን ነው የተቀበል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ሰራጺ ነው በእኛ የሰረጸ ነው በእኛ ለመኖር የመጣ ነው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ይሄ በታላቁ ዋጥያት ይቅርታ ላይ የተጨመረልን ነውና እሱ በሚመጣበት ጊዜ ምን ይሆናል አለ ስለኔ ይነግራል ይናገራል ስለኔ ያስተምራል ምክንያቱም ሰው የሚድ ነው ክርስቶስ የከፈለውን የኃጢአት ደአምኖ ነውና የመጀመሪያው መዳን በጥምቀት የምናገኘው መዳን ያ ነው በርግጥ በራሳችን መፈጸም የሚገቡን ከክርስቲና በኋላ ለናደርጋቸው የሚገቡን ምግባራት እንዳሉ ሆኖ ሰው መጀመሪያ ክርስት ያለ መሆን የክርስቶስን ህማም የክርስቶስን ማዳን የክርስቶስን መከራ በትክክል በአይነ ልቡ ነው ማየት መቻል አለበት ስለዚህ እኔ ያደረኩት ነገር በስጋ ማስረዳት ስለማይቻል እኔ ያደረኩትን ነገር በስጋ ማስተዋል ስለማይቻል ይሄን የሚገልጥላችሁ ይሄን የሚያስተምርላችሁ ይሄን የሚተረጉምላችሁ አጽናኝ ደግሞ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ካወጡ ይመጣል ብሎ ይናገራል ስለኔ ይመሰክራል እናንተ ደግሞ ከመጀመሪያ ከኔ ጋር ኖራችኋል ትመሰክራላችሁ ትምርቱን ተመራችኋል ያኔ ተማራችሁትን ወደ ተግባር እንትለውጡት ወደ ስራ እንትለውጡት ወደ ሰው ህይወት እንትለውጡት ዓለምን እንትቀይሩበት የተማራችሁትን ትምርት በትምርት ብቻ ስለማይቻል ትምርቱ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ያልፋል መንፈስ ቅዱስ አስረጂ ይሆንላችኋል አዎ ማስረጃ ይሆንላችኋል ይናገራል በእናንተ ውስጥ አድሮ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርገቱ በፊት የተናገረው ቃል ነው ይሄ ቃል በሌላ ስፍራ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5 እስከ 11 አሁን ግን ወደ ላከኝ እሄዳለሁ ይሄን ባለፈው ሳምንት አንስተናል አሁን ግን ወደ ላከኝ እሄዳለሁ ከናንተ ወዴት ይሄዳል ብሎ የሚጠይቅኝ ይለም ነገር ግን ይህን ስለነገርኳችሁ ሀዘን ብልባችሁ ሞልቷል እኔ ግን ሁነት ነግራችኋለሁ እኔ ቢሄድ ይሻላችኋል እኔ ባሌዳ አጽናኝ ወደናንተ አይመጣምና እኔ ቢሄድ ግን እርሱን ልክላችኋለሁ እርሱ መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወክሳል ወደፊት በዚሁ ትምርት መንፈስ ቅዱስ በአለም ውስጥ በሚል እነዚህን ሐሳቦች በዝርዝር እናያቸዋለ ለጊዜው ግን ስለ ኃጢአት በኔ ስለማያምኑ ነው ይላል አዎ በኔ ስለማም አይሁድ በዚያ ዘመን የነበሩ ሰዎች የክርስቶስን አምላክነት የክርስቶስን አዳኝነት አላመኑ ይሄ 2000 ዘመንም እስካሁን ድረስ ያምኑ አሉ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋል ስለኔ ስለ ኃጢአት በኔ ስለማያምኑ ነው ይላል ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ከዚህም በኋላ ስለማያምኑ ነው ይላል ከዚህ በኋላ እንደገና ይመጣል ብሎ የሚጠብቁ አይሁድ አሉ 
ክርስቶስ ይመጣል ብለው የራሳቸውን መሲ እንደ ንጉስ እንደ ሰው ንጉስ ሆኖ ያስተዳድረናል ካልን በላይ ያደርገናል ብለው የሚተብቁ አሉ። ጌታ ግን ምን ይላል? አንድ የመት ይቻለው ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ አያዩኝም ነው የሚለው። ስለፈር ደዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ እንዳስወገደው መንፈስ ቅዱስ ይናገራል ብሎ ይላል እነዚህም በሌላ ትምርት ዘርዝረን ስለምናያቸው ለጊዜው ይሄ በቃ ነው በሁለተኛ ደረጃ በአዲስ ሁኔታ ለምን ነው መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ ጌታ በነፍሱ አሳድሮባቸው ሳለ በፅራጽ ሆን ጉባኤ አዳራሽ ወረደው የሚለውን በሁለተኛ በሰጦታ መንፈስ ቅዱስ መውረድ የእግዚአብሔር ጸጋንጂ በሰው ደግነትና ስራና ድካም አለመሆኑንም እንድንረዳ ጀመር የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በመንፈስ ቅዱስ መቀበል ልዩነት የለም በቤተክርስቲያን ውስጥ አባሱም የተቀበለው ቄሱም የተቀበለው ዲያቆኑም የተቀበለው አንድ መንፈስ ስንው ወለድ በአንድ መንፈስ ነው የተወለደ በስራ ነው የምንላየው በኋላ ባለው ያን መንፈስ በማስተዳደር ያንን መንፈስ ለዛ መንፈስ በመገዛት ነው ወደ ብቃት ሰው ደርሶ ይብቃት ደረጃቸው ከፍ የሚለው አንዱ የወርቅ አክሊል ሌላው የብር የሌላው የመዳብ የሚሆነው ሌላው ደግሞ ምንም የሚያጣው በየተቀበለውን መንፈስ መታዘዝ ስለሚያቀጠው ነው በመቀበል ማን ማይበላለት መንፈስ ቅዱስ በስራ አይደለም የሚሰጥ እኛ በሰራ ነው ስግደት በሰገድ ነው ስግደት በጾም ነው ጾም ይላልም የሚሰጥ ልክ እንደ ጸጋ በጸጋ መዳ በልጅነታችን ገና ወደ እግዚአብሔር ሳንመጣ እግዚአብሔርን የማንጠቅም ሰዎች እንደነበር በስጋ እግዚአብሔርን ማንጠቅም ስለነበር በነጻ ልጅ እንዳደረገ መንፈስ ቅዱስን እንደዚህ በነጻ ነው ይሰጣል ማንም ሰው መንፈስ ቅዱስን በስራ አይደለም የተቀበለው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እንዲባራ እሳት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኋላ መጣበታለሁ መንፈስን አጣጥፉ ይላል መንፈስን አጣጥፉ አሁን እኛ እየተቸገረው ነው መንፈስን አጥፍተን ነው እሳቱን አጥፍተን ነው አልወስጣችሁ ወስጣችሁን አለ አዳፍነንዋል ሳምንተ ነገር ያለ አዳፍነንዋል ስለዚህ መንፈሱን ያነደዱ ሰዎች መንፈሱን ያቀጣጥሉ ሰዎች እቺን ዓለም ለወጡባት እንዳሐዋርያ ዛሬም በመንፈሱ የሆኑ ሰዎች ስራ ይሰሩበታል ለማለት ነው ስለዚህ በስጦታ መንፈስ ቅዱስ መውረድ በእግዚአብሔር ጸጋንጂ በሰው ደግነትና ስራ ድካም አይደለም ማለት ነው የሐዋርያ ስራ ምራፍ 2 ከቁጥር 37 እስከ 39 እንዲ ይላል መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው ነው ይህንን ከተናገራቸው በኋላ እንዲሃሉ ዛይ ተሰበሰቡ ሰዎች ይሰቀሉት ይገደሉት ጌታ ነው ማለት ነው እንዲያሉ ይህንን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ኤትሮስንና ሌሎችንም ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ ምንና ድርቅ አሏቸው ኤትሮስም ንስሐግቡ ኃጢያታቹ ምስረይላቹ ዘንድ ይያንዳንዳቹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ተቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደን ወደን ወደርሱ ለሚጠራቸው በሩቅም ላሉት ሁሉ ነውና አላቸው ይሄ በነጻ የሚሰጥ ነው ማለት መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ለክ እንደ ልጅነት ጸጋ በነጻ የሚሰጥ ነው የልጅነት ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የተቀበልንበት አንዲት ሳንቲም ያ አንዲት ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው ሳንቲሞ አንዲት እና በዚህ ስትገለብጡት ሌላ መልክ በዚህ ስትገለብጡት ሌላ መልክ አለ ግን አንድ ሳንቲም ነው ለክ ክርስቲናን سنቀበል ልጅነት سنቀበል ከኃጢያት ውጤት ከሞት መዳን ክርስቶስ የሆነውን አዲስ ልደት በመንወለድበት ጊዜ በዚያው ቅጽበት ደግሞ መንፈስ ቅዱስን እንቀበላለን አዎ ሌላ ቀን የለም ሌላ ጊዜ የለም መንፈስ ቅዱስን እንቀበልበት መንፈሱን ማሳደግን እስውስታችን እሳቱን ማንደድግን የኛ ፋንታ አንቄ ውስታችን አለ እሳቱ ፍሙ ውስታችን አለ በኃጢያት ተዳፍና ገላልጠን ማንደድ ያጠፋነውን መቀስቀስ ያስፈልገናል እንግዲህ ይሄን አሁን የተረዳ ነው በማንም ምስራ ድካም የሚሰጣ አይደለም የሚለው ነው መንፈስ ቅዱስ በሰው ደግነትና ስራ የተሰጠ ሳይሆን እንደ ተስፋ ቃሉ የተሰጠ ስለሆነ በጥምቀት የተሰጠ መንፈስ ቅዱስ በመግባር ጉድለት ጥሎን እንደማይሄድ አንድምታ ወንጌል በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያረጋግጥልና በማቴዎስ ወንጌል ላይ ያረጋግጥልና አባቶቻችን አንድምታ ወንጌል ላይ እንዳስቀመጡት ይሄ የተሰጠን መንፈስ ቅዱስ ወትሮም ሲሰጠን በእኛ ስራ አይደለም የተሰጠን ወትሮም ሲሰጠን በእኛ ድግነት ምክንያት አይደለም የተሰጠን እግዚአብሔር በነጻ ነው የሰጠን ስለዚህ አሁን ኃጢያት سنሰራ የሥጋ ሥራዎች ከውስጣችን ቢኖሩ እንኳን መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን አለ በደም በደም ብዙ ይሄ ማለት ግን ኃጢያት እየሰራን ያጸድቀናል ማለት አይደለም ይሄንን ትምርት በሌላ ክፍል እንመጣበት አለን እያዘነ ይኖራል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በሌላ ስፍራ 
ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት ይላል ለምን ነው የሚያዝነው የት ሆኖ ነው የሚያዝነው ውጭ ሆኖ አይደለም የሚያዝነው ውስጣችን ስላለን ስለተቀበል ነው ነው የሚያዝነው ውስጣችን ተቀምጦ ለቤዛ ቀን ይተበቀና ለመጨረሻይቱ የክርስቶስ ፍርድ ቀን ይተበቀና እንድንድን ይተበቀና አስገድዶ ግን አይገዛም የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አስገድዶ አይገዛ የነጻነት ታምላክ ነው ስለዚህ ውስጣችን ተቀምጦ ያዝና መንፈስ ቅዱስ ይያዘነ እኛ መደሰት አንችል አሁን ለምን ነው ደስ አልባ ምን ሆኖ ለምን ነው ሰላም አልባ ምን ሆኖ ሁሉ ሞልቶ ለምን እንደሆነ ይወደለብን የሚመስለው ያላችሁ እንደሆነ የጌታን መንፈስ የሚያሳዝን ኃጢአት ውስጣችን አለ ይግዛብየር መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ኃጢአት ውስጣችን አለ ማለት ከሱ ንሳ መግባት ነው አዎ ከሱ ንሳ መግባት ነው ይሄንን የምልበት ምክንያት ምንድን ነው በመግባራችን ምክንያት በመግባራችን ምክንያት በስራችን ምክንያት በጎች ስለሆን መልካሞች ስለሆን ከመጀመሪያውም ስለአልተሰጠን ኃጢያትን በሰራን ጊዜ ውስጣችን ሆኖ ያዝናል እንጂ ትቶን አይሄድም ብሎ አንድምታው እንግሊ ተረጉማ መለስበታለሁ መቼ ነው ታዲያ መንፈስ ቅዱስ ሰውን ጥሎ የሚሄደው የሚለውን ሳምንት ማንሲቻውallo እንደገና መለስበታል ምን ይላል አንድምታው እንግሊ ላይ ማቴዎስ እንግሊ ምራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 17 እንዲህ ይላል ቃሉ በቀጥታ የሚለው ጌታ በተጠመቀ ጊዜ ረግ በራሱ ላይ ማረፋን ሁላችሁ ታውቃላችሁ በማይዮርዳኖስ በማይክል ዮርዳኖስ ቆሞ በእደ ዮሐንስ ሲጠመቅ አብ ከሰመን ከደመናው በሰበደ በሰማይ ሆኖ የሞርዶ የሞርዶ ለሰማይትነት ለመስክርነት የምረጥኩት ልጅ እሱን ነው እሱን ስሙ ሲል ወልድ በማይክል ዮርዳኖስ ቆሟል መንፈስ ቅዱስ በረግብ አምሳል በራሱ ላይ ወረደ ነው የሚለው እንዴ ይላል ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው በውሃ ወጣ እነሆ ሰማይ አተከፈቱ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደ ረግብ ሲወርድ በርሱ ላይ ሲመጣ አይ ነውም ድምጽ ከሰማይ መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የሞዶ ልጅ ይህ ነው አለ የሚለውን ሲተረጉሙ እንዴ ይላል መንፈስ ቅዱስ ለምን በርግባ አምሳል ወረደ ለሚለው የሊቃውንቱ ትርጓሜ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ረግብ ወርዶ በራሱ ላይ ሲቀመጥ አይ መንፈስ ቅዱስን ረግባ አለው ረግብ ሐዳግ የተበቀልናት ቂም ማቲዝናት ማለት ነው ረግብ ቂመኛ አይደለችም መንፈስ ቅዱስም ሐዳግ የበቀል ነውና ርግብ በኖህ ጊዜ የጥፋት ውሃ ማብቃት ጸዘይት ወይም ደግሞ የወይራ ቀንበትን ይዛ ተገኝታለች ይሄን በዘፍጥረት 6 ቁጥር ቁጥር 7 ላይ ታገኝታላች መንፈስ ምራፍ 6 እስከ 7 ታገኝታላች መንፈስ ቅዱስም ተስፋ 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 መስቀልን ያበስረልና ሊልና ርግብ ክፉን ከንፋን ቢመጧት እንቅሏሏን ቢሰብሩባት ቤቷም ካላፈረሱባት ስፍራው ለቃ አትይድም መንፈስ ቅዱስም ኃጢያት ቢሰሩ ፈጽመው ካልካዱት አይለይምና በርግብ ተመስሏል ይላል በርግብ ተመስሏ ስሙና አንተ እግዚአብሔር ሰውት እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔርን ስላልካዳችሁ እግዚአብሔርን ስለምታምኑ አሁን በእናንተ ውስጥ አለ በእናንተ ውስጥ መኖሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያረጋግጥልን ክደት ሲመጣ ግን ጥሎን ይሄዳል ልክ ረግብ ቤቷን ሲያፈርሱባት ጥላ እንደምትሄደው መንፈስ ቅዱስም የስላሴ ማድሪያ መሆናችንን ስንተው የእግዚአብሔር ቤት መሆናችንን ስንተው በዚያ ጊዜ ጥሎን ይሄዳል ማለት ነው ክህደት ሁለት አይነት መንገድ አሉ እነዚህ በሁለት አይነት መንገድ እንመልከት ክህደት አንዳንዶቹ ጥልጥ ብለው እግዚአብሔር የለም የሚሉ አሉ ነገር ግን እግዚአብሔር አለ ብለው ደግሞ በስራቸው የሚከዱት አሉ ይላል ሁለቱም አንድ ናቸው ሁለቱ ማንድ ናቸው ስራ የሌለው እምነት ምግባር የሌለው ሃይማኖት ከክህለት ተለይቶ አይታይም ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲና የማስ መሰል ይሁን ይጣላ ምን ይላል በቃልም በተግባርም ይካዱ አሉ በተግባር ደግሞ ይካዱ አሉ የነዚህ ልዩነታቸው ልዩነት አላቸው እነዚህን እንመለከታለን ለምሳሌ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲ ማረግ ምን ማለት ነው ይላል ይሄን ማረግ በ ሃይማኖትን በተግባር መካድ ስራ ስራ ያልተከተለው እምነት ሙውት ነው ካለን በጻፍ ቅዱስ የሞተ ነው ካለን እሱም ክህደት ነው ማለት በአፋቸውም እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ክህደት ነው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ በዕብራውያን 10 ከዛ በፊት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል ኃጢያትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰራ ይላቸዋል ይላል ቀድም እንዳለው ማለት ኃጢያት ስንሰራ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን አለ ንሳ ስንገባ ስራውን ይጀምራል 
ይሰራ ይልናል ኃጢያት ስንሰራ የስጋ ኃጢያት ብንሰራ ስንቆጣ በተለያየ በኃጢያት በሽታ በስጋችን ድካም ብንወድ ተመልሰን እግዚአብሔር ወይ ማረን ብንል በካህናት ፊት ብንናዘዝ እግዚአብሔር ይምራቹዋል ይላል ጌታ ራሱ ነው የሚናገረው ኃጢያትና ስድ ሁሉ ለሰዎች ይሰራ ይላቹዋል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን የሰራ የሰደበ አይሰራ ይለትም ይላል ምን ማለት ነው የካደ ማለት የካደ መንፈስ ቅዱስን ምን ብለ ነው መንሰደበው ሰውን አባትህ እናት ብለን እንደምንለው አይደለም ምን መንሰደበው መንፈስ ቅዱስን መስደብ ማለት መካድ ማለት እግዚአብሔር አይደለም ማለት ብሎ የተናገረ ሰው እግዚአብሔር የለም ብሎ የተናገረ ሰው መንፈስ ቅዱስን ሰደበ ማለት ስለዚህ ይሄ ሰው መንፈስ ቅዱስ ውስጥ አይኖርም ማለት እንጂ በሌሎቹ የምግባር ድክመቶች መንፈስ ቅዱስ በልጅነት የተቀበል ነው ነገር ትቶን አይሄድም ጥምቀት አትደገም መንፈስ ቅዱስን መቀበልም አይደገም ጥምቀት እንደማትደገመው ሁሉ አንዲት ጥምቀት እንደሆነች ሁሉ በኃጢያት ብንወድ በነሳን መለሰለን እንጂ እንደገና ልጅ ለመሆን እንደማንጠመቅ እንደማትደገመው ሁሉ መንፈስ ቅዱስን መቀበልም አይደገም አንድ የለዘላለም እስከሞታችን የተሰጠን ግን ምንድነው የሚሆነው ያዝናል ይከፋል ውስጥ ሲከፋኛ እንከፋለን ደስታ ያልባ ነው ያለ ይሄን ይላል ሌላው መንፈስ ቅዱስ ጥሎን የሚሄደው ከውስታችን የሚወጣው ዕብራውያን 10 ላይ ከቁጥር 29 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ቃል ሲፈጸም ነው የተቀደስንበትን የኪዳኑ እንደ እንደርኩስ ነገር የቆጠረ ይላል የተቀደስንበትን የኪዳኑ እንደ የክርስቶስ በደም በመስቀል ላይ ፈሰሰው የክርስቶስ ደም የተቀደስንበት የኪዳን እንደም ነው ሁሉ እግዚአብሔር ልጆች የሆነበት ከኃጢያት ነፃ ያወጣንበት ሰይጣን በመስቀል ተጠርቆ ከመንገድ የተወገደበት የደሙ ፋይዳ ሊገባን ይገባል ነው የደሙ ፋይዳ ሊገባን ይገባል እግዚአብሔር እኮ ዝም ብሎ አይደለም ይማረን ካዳም ምርገም ነፃ ወተናል ከጥንት አብሶ ነፃ ወተናል ስንል በጥምቀት ዝም ብሎ አይደለም ይማረን የአንድ ያ ልጅ በቅድስና የሚተካከለው በአገዛዝ በስልጣን በህልውና የሚተካከለው በድንግል ማርያም ስጋ ገልጦ የሱን ደም ዋሳ በተዋሂዶ የፈሰሰውን የደም ካሳ ተቀብሎ ነው እግዚአብሔር ይቅር ያለ የደሙ የልጁን ደም አሽቶ ነው እግዚአብሔር ይቅር ያለ የልጁ ደም ፋይዳ አለው ለኃጢያታች ይሄ በጣም ሊገባን ይገባል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዓለምን አድኗል አዎ ዓለምን አድኗል መዳን ዓለም ያልነበት በዚህ ምክንያት ነው መዳኒት አሁን በመድራችን ላይ አለ መዳኒቱን ውጦ መዳን ወይም ጥቶን ነቆ መተው ይሰው ፋንታ ለዚህ ይሄን ቅዱስ እንደም ያክፋፋ ብሎ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ከኛ የሚለየው በዚህ ጊዜ ነው ለዚህ ክብር ደም ክርስቶስ ላፈሰሰው ደም ንቀት ሲኖር አዎ በአግባቡ ያለያዝ ነው እንደሆነ ያልተጠነቀቅንለት እንደሆነ በፍርሃት በመንቀጥ ከተወገኖች የዳንበትን ኪዳን ያልተበክን እንደሆነ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ጥሎን ይዳል የተቀደስንበትን የኪዳኑ እንደም እንደርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ ይላል የጸጋው መንፈስ ያክፋፋ የጸጋውን መንፈስ መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል ስለዚህ መቼኑ ጥሎን የሚሄደው ያን እንደሆነ የኪዳኑ እንደም እንደረኩስ ነገር ይቆጠሩ ወይም ተንደ ተራ ነገር ይቆጠሩ ይቆጠረ ለታ ሰውየው የተወለደበትን ያን መንፈስ ደሙ ቅዱስ መንፈስን ያክፋፋ የጣለ ለታ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ይሄዳል ይሄ ከክህደት ክህደት የሚባለው እንደዚህ አይነቱ ነው ሌላው ሁለተኛው ክህደት እንዴት ነው ያላችሁ እንደሆነ ባፉ ያምናል እግዚአብሔር አለ ይላል በመስቀል ተሰውቶልኛል ይላል በተግባሩ ደግሞ የሚከደግማል ቲቶ እንዲህ ይላል በቲቶ 1 ከቁጥር 13 እስከ 16 ይህ ምስክር ኡነተኛ ነው ስለዚህ ምክንያት ባይሁድ ያይሁድን ተረትና ከኡነት ፈቀቅ የሚሉት ነው ሰዎች ዝዛ ሳይዳመጡ በሃይማኖት ጤናሞች እንዲሆኑ በብርቱ ውቀሳቸው የመንፈስ ልጁ ቲቶን ነው የሚመክረው ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ለንጹህ ንጹህ ነው ለሩኩሳንና ለማያምኑት ግን ንጹህ የሆነ ምንም የለም ነገር ግን አምሮአቸው ህሊናቸው ረክሷል አምሮአቸው በህሊናቸው ረክሷል እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግልጥ ይናገራሉ እግዚአብሔርን እናውቃለን ይላል በግልጥ ይናገራሉ ዳሩ ግን የሚያጽይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ስራም ሁሉ የማይበቁ ስለሆኑ በስራቸው ይከብታል እግዚአብሔር እንዳለ ይናገራሉ በግብር ግን አይገልጡት በተግባር ግን አይኖሩት ክርስቲና መኖር ነው ክርስቲና በአፍላይ መናገር አይደለም ክርስቲና መስበክ አይደለም 
ያንን የተናገሩትን ያመኑትን መኖር ነው እንደክ ማለ ነው ለነደከም እንችላለን ግን ወገኖቼ በመንችለው አቅም ግን ለእግዚአብሔር በመንችለው ታማኞች መሆን አለበት ስለዚህ ክህደት ቀድም ያልናቸው ነገሮች ብቻ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ብቻ ይኪዳኑ ደም እንደርኩስ የቆጠረ ጌታ መንፈስ ያክፋፋ ብቻ ሳይሆን መንፈሱን ያጠፋ ይላል ደም አንደኛ ተሰሎን ቄ ላይ ምራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ መንፈስን አጣጥፉ ይላል መንፈስ በመንድን ነው የሚጠፋው አሁን ባልናቸው ነገሮች ነው መንፈሱን አጣጥፉ መንፈሱ ደግሞ የሚጠፋው በመንድን ነው አምናለሁ ብሎ ነገር ግን አይማኑቱ ግብር የማይገልጽ ነው እሱ ዋጋ የለውም ማለት ነው ይሄንን በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል እንግዲህ እብራውያን 11 ከቁጥር 17 እስከ 19 የሃይማኖት አባቶች በተጠቀሱበት ቦታ እነዛ የተጠቀሱ ሰዎች በመግባራቸው ሃይማኖታቸውን በስራ ገልጠው ነው የተረፉት ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል አብርሃም ከተፈጠነ ጊዜ ኢሳቀን በእምነት አቀረበ የተስፋውን ቃል የተቀበለው በኢሳቅ ዘር ይጠራናል የተባለቱን እርሱን አንድ ልጅ ነው አቀረበ በዚያን ጊዜም በመሳሌ ያገኘው ይያለይ ይናገር በእምነት ነው ያን ያመነውን እግዚአብሔርን በተግባር አንድ ልጁን እስከመስጠት ድረስ ታመነ አንድ ልጁን እስከመስጠት ድረስ ታመነ አብርሃም ወጣ ከተባለበት ሀገር ሲወጣ ምግባር ነው ያመነውን ያንን አምናለሁ አንተ አምላክ ነህ ያለውን እግዚአብሔርን አምኖ ወደማያቀው ሀገር ወደማያቀው አቅጣጫ አቅጣጫ መፈለጊያ ኮምፓስ ሳይኖረው አገሮችን የሚያውቀበት ካርታ በእጁ ሳይይዝ አንዳው ማወቅ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ወዴት እንደምሄድ ሳያውቅ ወጣ ይላል ሰው ወዴት እንደምሄድ ሳያቅ እንዴት ይወጣ? እምነት ያለው ሰው ይወጣ ለምን? ውጣ ያለው እንደሚያስገባው ስለሚያምን። ኪድ ያለው እንደሚያደርሰው ስለሚያምን። ተሻገር ያለን እንደሚያሻግረን ስለምናምን። ይናዳል ከፊታቸው የቆመ ተራራ ያለን እንደሚናድ እንደሚንድልን ካመነን ወገኖች ተራራ ይናዳል። መንገድ በሌለበት መንገድ ሰጠና። በቃዴስ ምድረ ባህር በዳ ውሃ ያጠጣኮ ነው ያሻገረው እግዚአብሔር። ሰው በማልፍበት የኤርትራን ባህር ከፍሎ ነው ያሻገረው እግዚአብሔር። እምነት ሲኖር እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ አብርሃምም ወደሚሄድበት ሳውቆ ወጣ ሲባል ዝም ብሎ ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄንን ነው የምናየው ሌላው በከቁጥር 24 ላይ እዚሁ አብርሃም 11 ቁጥር 24 ላይ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን ያይቆብ ነው ያይቆብ ያይቆብ ሁለት ከቁጥር 24 እስከ 5 ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንደሚጽድቅ ታያላችሁ እንደዚሁም ጋለሞታይቱ ራአብ ደግሞ መልክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀች ምን ይላል ዱስ ያይቆ ይሄንን ተዝሮ የሚናገርበት ምክንያት እምነት የሌለው ምንድነው ምግባር የሌለው እምነት ምውት ነው የሞተ ነው ሰዎች በአፋቸው ስለካዱ ቀድም ያልናቸው ቅዱሱን መንፈስ ስለአክፋፉ የኪዳኑን ደም ስለረገጡ ብቻ ሳይሆን ውስጣቸው መንፈሱን ያጠፉ ሰዎች መንፈስን አጣጥፉ አንደኛ ሶር ተሰሎን ቄ ምራፍ 5 ቁጥር 19 እሳት የሆነ መንፈስ ቅዱስ ተቀብላቸዋል መንፈሱን ያጠፉ ሰዎችም ከክደት አንዱ ነው ብሎ ነው የሚናገር ምግባር የሌለው ስራ ይላል አሁን እዚህ ጋር ያነሳት እግዚአብሔር ሰው ጋለሞታ ነበርች ራብ ትባላለች እስራኤል ዘሰን ጋር ከምስር ባርነት ወጥቶ ወደ ከናን በሚገባበት ለት እቺ ሴት የከናን ነው አይናት እግዚአብሔርን ከሚያመልኩት ወገን አልነበረች በጭራሽ የሚገርም ታሪክ ነው እግዚአብሔርን ከሚያመልኩት ከእስራኤል ወገን አልነበረች መጽሐፉ የነበረት ሰው አልነበረች ከነቢያቱ ወገን የተወለደች አልነበረች ሱባዩ መቆጠሩ ታሪኩ መነገሩን የምታውቅ አይደለች ነገር ግን ኢያሱ ሁለት ሰላዮችን ምን ደሞ ሙሴ ሁለት ሰላዮችን ይቅርታ ኢያሱ ሁለት ሰላዮችን ወደ ከናአን ሰልለው እንዲመጡ በላከ ጊዜ እነዛ ከወገኖቿ ከከናአናውያን እስራኤልን በጠላትነት ከሚፈልጉት ሰዎች እነዚህ ሁለት የእስራኤል ሰላዮች ሸሸገቻቸው ለምንድነው ሸሸገቻቸው ውስጧ እምነት አለ ምን አይነት እምነት የሷ አምላክ ያ አባቶቿ አምላክ የከናአናውያን አምላክ ያልሆነ ነገር ግን እዚያ ማዶ በእግዚአብሔር ህዝብ ውስጥ ስራ ሲሰራ አይተዋለች እግዚአብሔር ነው ባህር ሲከፍልላቸው ዜናውን ሰምታለች ጠላቶቻቸው ሙአባውያንን ድል ሲመታላቸው አይታለች ሰምታለች ስለዚህ በህዝቡ መካከል እግዚአብሔር ሲሰራ ስለአየች ልቧ በእግዚአብሔር አመነ እሷ ከመታመልከው ጣውት በላይ መሆኑን እግዚአብሔርን አመነች ወገኖቼ እንዲአነት እግዚአብሔርን የሚገልጥ ህይወት እንዲኖርን እግዚአብሔር ይርዳ በቤተ ክርስቲያናችን በመናከናው ነው በማህበራችን በመናከናው ነው በእንቅስቃሴያችን በመናከናው ነው ሌሎች በእኛ ውስጥ እግዚአብሔርን አይተው እግዚአብሔር ሁነት ማምራክ ነው ብለው ይመጡ ይሆን እንደ ራብ 
ወይስ ከኛ ይሩቁ ይሆን በመግባራች ወይስ እና ሸሻቾ ይሆን የባሰው ስማችን ክርስቲያን ነው ነገር ግን በምን ሰራው ስራ ሰዎች ይሩቁን ይሆን እሳቱን አጥፍተን መንፈሱን አጥፍተን ስለ ስለአለ ምንም አይነት በጎ ነገር በህይወታችን ስለሌለ ሰዎች ይሩቁና ወይስ እኛውስ በመንፈሱ አማካይነት የጌታን መልክ ስለምናብለጨልጭ በእኛ ውስጥ ባለ የሃይማኖት ስራ ምክንያት ሰዎች ወደኛ ይቀርቡ ይሆን ራሳችንን መመርመር በጎ ነው መልካም ነው ለመፍረድ አይደለም ግን ራሳችንን እነኚ ውስታችንን እነኚ ወደ ሌሎች ብቻ ሳይሆን ማንነታችንን ፈትሽ ስለዚህ ምንድነው የሆነው እቺ ሴት በቅርቧ ካለው ጣውት ይልቅ እዛው የሌሎች ወገኖች ውስጥ ያለውን እግዚአብሔርን አየች እንዴት ደስ ይላል ስላየች ምን አደረገች እነዚህ ሰዎች ኡነትም አምላካቸው አምላክ ነው ብላ ከወገኖቿ ይልቅ ለነሱ አድልታ እንዳያገኙቸው ደበቀች ሸሸገች ሸሸገች ያመነችውን በርቀት ያመነችበትን እግዚአብሔርን ዛሬ በስራ ገለጠች እንዳውም መተርጉማን ምን ይላሉ እነዚህ ሁለት ሰላዮች ወደዚያ ያሱ እንዲልካቸው እግዚአብሔር ያነቃቃው ልቡን ያነሳሳው የዚች ሴት እምነት ውስጥ ስላይ ከሚጠፉት ጋር አብራ እንዳጠፋ እሷ ለማዳን ነው እግዚአብሔር ይላል ኡነት እሷ ለማዳን ነው እግዚአብሔር አንዲት ነፍስ በከተማው ውስጥ ብትኖር እሷ ድንድረስ ከተማውን አጠፋ ነው እግዚአብሔር ይታገሳ አንዲት ለአንዲት ነፍስ ይገደዋል እግዚአብሔር አንድ ነፍስ እናት ምንም ትጥፋ ምናምን ብሎ እንትን አይደለም ካንድ ካንድ ቤት ላይ አንድ ሳር ብትን ብትመዘዝ ምንም አይደለም ይላል ማላክ አይደለም ላንድ ነፍስ ይገደዋል አምላካች ከተማው በሙሉ አገሩ በሙሉ ዓለሙ በሙሉ አጥፍቶ አንዲት ነፍስ ብትኖር ከዓለሙ ጋራ ያቺ ነፍስ እንዳትጠፋ እግዚአብሔር ነፃ አወጣታ ከናና ሁለት ፍርስ ነው ይያሪኮ ሊናድ ነው በዚያች ምድር የሚኖር ሁሉ ሊቀጡ ነው ነገር ግን ከነሱ ጋር መቀጣት የማይገባት እምነት ያላት አንዲት ሴት አለች በእግዚአብሔር ያመነች ሴት ስዋስክ ተወጣ ድረስ እግዚአብሔር ታገሰ ሶስት ቀን ቆዩአላቸው በዮርዳኖስ ዳርቻ ሰላዮቹ ሄዶስ ኪመለሱ ከሰላዮቹ ጋር ተገናኘች ያን ያመነችውን እግዚአብሔርን በስራ ገለጠች ማመኗ ብቻ አይደለም በቂ ያደረጋት ያን ያመነችውን በተግባር ሊያስገድላት የሚችል ሊያስወግራት የሚችል ኮገኖቹ ሊለያት የሚችል ተግባር ሰርታ እግዚአብሔርን አመነች ሰማይት ናት እቺ ሴት ዋጋ ከፈለች ስለዚህ እንዲህ አለቻቸው እግዚአብሔር ምድሪቱን በጃቹ እንደሰጠ እኔ አይቻለሁ አመናለሁ ይህን ከናአንን እግዚአብሔር በጃቹ በሰጣችሁ ሁለት እኔንና ያባቴን ቤት ታድኑን ዘንቃል ግቡልኝ አለቻቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች አዎ እነዚህ ሁለት ሰዎች እንዲህ አለቻቸው ያስፈላካቸው ሁለት ሰዎች በዚህ ጊዜ ምን አሏት በምን መጣበት ጊዜ ይያሪኮ ቁጥር በሚፈርስበት ቀን ከናአን ድል በመጥቶንበት ቀን ሰባቱ ነገስታት በሚማረኩበት ቀን አንቺ በቤቱሽ ላይ ቀዩን ጨርቃ አንጠልጥ ያን ምልክት አይተንና አልፍሻለን እና ድንሻለን አለው ምሳሌው የክርስቶስ ደም ምሳሌ ነው ቀዩ ጨርቅ አሁንም እሱን ይዘን سنጠብቆ ቀኖች ከቀጪና መልጣለን ከምትፈርስ ዓለም አብረና ንፈርስም እንድናለን ዓለም ከእግዚአብሔር ፍርድጅ በታች ናት አንድ ቀን ጌታችን ይመጣል አንድ ቀን የዙፋንች ሎት አለ ከክበበት ስፍት በግርማ መለኮት እግዚአብሔር በመላእክት አጅቦ ይገለጣል ለሰው ሁሉ እንደ ፍርዱ ይሰጣል በዚያን ቀን የልጁን እንደም ያለን የደሙ ዋጋ ዋጋ ፋይዳ ይገባል ለተቀበል ነው መንፈሳና ጸፋው የጠበቅን ሰዎች ያኔ ተነጥቀን ኖጣለን እንድናለን ወገኖች በቀንቱ አይደለም እምና መልከው የምንለፋው የምንደግ እንተርፋለን እነጥላችኋለሁ እግዚአብሔር የሚያተርፋ አምላክ ነው ያተርፈና ስለዚህ እቺ ሴት ከዚህ ዳን እቺ ሴት የእምነት አርበኞች በተነሱበት ጊዜ ተነስተለች ዕብራውያን 11 ቁጥር 31 ላይ ቅዱሳን አባቶች የብሉይ ኪዳን አባቶች በተነሱበት እንዲህ ይላል ጋለሞታ ይቱራብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙት ጋር በእምነት አልጠፋችም ይላል ከማይታዘዙት ጋር በእምነት አልጠፋችም ይላል ራአብ ወይም ደግሞ ራኬብ ብሎ እንግል የሚጠራት ማለት ራኬብ ተብላ ትጠራለች እቺ ሴት ከክርስቶስ የዘር ሐረግ ሁሉ ገባች እንዴት እንታደል ክርስቶስ ሲወለድ ወገኖቼ ከህዝብም ከሐዛብም በመቤታችን ስጋ ውስጥ እቺ ሴት ገብታለች እቺ ሴት ገብታለች በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ስለሷ ሲናገር የሰልሞን ሚስ የቦኤዝ እና ራኬብ ተብላ ተጠርታል የሰልሞን ሚስ ሰሎሞን ሳይሆን ሰልሞን የሰልሞን ሚስ የቦኤዝ እና ራኬብ ተብላ ተጠርታል ሰልሞን ኢያሱ ካላካቸው ሁለት ሰላዮች እነዚህ ከገቡት ሁለት ሰላዮች አንዱ ነው ብሎ መተርጉማን ይናገራል 
ይሄ ሶልሞን የተባለው ሷን ያገባው ያን ጊዜ ለስለላ ከሄዱት እና ነፍሱን ካዳነችው ሰው አንዱ ነው እሱ አገባት እሱ እስራኤላዊ ነው እሱ አዛብናል ይሄ ሶልሞን ደግሞ ከዳዊት ወገን ውስጥ ገብቶ ከዛ በኋላ እንደገና ሩት መጣ ላይ ታሪኩ ሰፊ ነው ቦኤዝ አለ እንደዚህ ሆኖ መጣው ወደ ዳዊት ዝርያ ውስጥ ገብቶ መቤታችን ከዳዊት ዝርያ ከአብርሃም ዝርያ መጣ የመጣችበት መንገድ በእነዚህ በህዝብና በሐዛብ ለክርስቶስ ደም ለህዝብም ለሐዛብም ነው የተባለው ለዚህ አሁን የሰው የደም ግሩፕ አለ ሶስት ነው አራት ኤ ኤ ቢ እና ሲ የሚባሉ ደም ግሩፖች አሉ አንድ ሰው ቢወድቅ የራሱ አይነት የደም ግሩፕ ያስፈልጋል ኤ ለሆኖ ኤ ቢ ለሆኖ ቢ ነው ደም የሚሰጠው የክርስቶስ ደም ግን ለህዝብም ለሐዛብም ሆነ ሁለቱም ወገን ነው መጥቶ ያዳነን ክብር ለርስ ይሁንለት ስለዚህ ይህቺ ሴት ምግባሯ አይደለም ነፍሷንና ቤተሰቧን ማጥረፍ እንዳውም ከክርስቶስ የዘራ ሐረግ እንድትገባ አደረጋት እምነቷን በስራ መግለጧ ማለት ነው። ስለዚህ እምነታችን በስራ ካል ተገለጠ ከክደት አንዱ ነው መንፈሱ ጠፍቷል ማለት ነውና ዝም ብሎ መሳደብ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ብቻ ይኪዳኑ እንደማክፋፋት ብቻ ሳይሆን እንደዚሁም እምነት አለኝ ይላሉ ቀድም እንዳነሳ ነው ዳሩ ግን የሚያሰይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ስራ ሙሉ የማይበቁ ስለሆኑ በስራቸው ይክዱታል ብሎ ሲቶ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ይሄንን ጣል እናስተውለው ይገባል ማለት ነው ያይቆብ 2 ቁጥር 26 ላይ ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ከስራ የተለየ እምነትም የሞተ ነው ብሎ ይነገራናል ስለዚህ ወገኖቼ ዘለፋን ነቀፋን ግሳጼን በኢትዮጵያን ስትሰሙ አንገታችን እንዳናደነድን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ምክንያቱም ምሳሌ 29 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ አንድ ቀን ይሰበራል ፈውስም ይለውም ስለሚል እንግዲህ ይቆየ ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው እንግዲህ ሶስተኛው ክፍል ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ እንነጋገራለን የእግዚአብሔር ቸርነት የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከወላችን ጋራ ይሁን አባቶቻችን በረከታቸው ድልማት እነሳ ረዴታቸው ርጥሬ ሌለባት ቅድስት ንስይት ተዋሂዶ እምነታቸው ለውል ጊዜ በእኛ ሰንታ ተኑር